ഒരു ഫേക്ക് ഓളും പിന്നെ ഒരു പൗഡറും നമ്മൾ മുഖത്തൊക്കെ തേക്കുന്ന പൗഡറും മാത്രം മതി ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം നേരെ വീട്ടിൽ കിട്ടല്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ അക്രിലിക് പെയിന്റ് ഉണ്ടാക്കാനായി ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഒരു കണ്ടെയ്നറും സ്പൂണും പിന്നെ രണ്ടാമതായി നമ്മൾക്ക് പൗഡറാണ് പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റോസ് പൗഡറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബേബി പൗഡറോ വേറെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം പിന്നെ ഗ്ലൂ ആണ് ഗ്ലൂ ആണ് ഞാൻ ഫെവിക്കോൾ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വൈറ്റ് ഗ്ലൂ ആണ് വൈറ്റ് ഗ്ലൂ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫെവിക്കോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾക്ക് മിക്സർ തയ്യാറാകണം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂണ് പൗഡർ ഇടുക എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫെവിക്കോൾ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് വാട്ടർ ചേർക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ മതി ആദ്യം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തതിൻ്റെ ശേഷം നന്നോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടണം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു മിക്സറിൽ നമ്മൾക്ക് ഫാബ്രിക് കാസ്റ്റിലിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റ് നമ്മൾക്ക് ചേർക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫാബ്രിക് കാസ്റ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും വൈറ്റ് രീതിയിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു മിക്സർ ഓൾറെഡി വൈറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു വൈറ്റ് എന്തിനാണ് ചേർക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വൈറ്റും കൂടെ ചേർത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഒരു ബ്ലോ കിട്ടത്തുള്ളൂ അത് അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വൈറ്റ് ചേർക്കുന്നത് വൈറ്റ് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള പണി എന്ന് വെച്ചാല് കപ്പിലോ പാലറ്റിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുപ്പിയിലോ നമ്മൾ ഈ ഒരു വൈറ്റ് സൊല്യൂഷനെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരോ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം നമ്മൾ വൈറ്റ് സൊല്യൂഷനെ ആ കപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു കളറ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കളറൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ബ്രൗൺ കളറാണ് ഫെവിക്രിലിൻ്റെ ആണ് ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ എന്ന് പറയണത് നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ കളറോ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് അധികമായി ചേർക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ ബ്രൗൺ കളറിന്റെ അക്രിക് പെയിന്റ് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എനിക്ക് വേണ്ട കളർ എന്ന് പറയണത് വെല്ലോ ആണ് യെല്ലോയില് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് വാട്ടർ കളറാണ് ഞാൻ ഫെവിക്രില്ലിൻ്റെയോ അക്രിലിക് പെയിൻ്റ് അല്ല ഞാൻ ചേർക്കുന്ന വാട്ടർ കളറാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ വാട്ടർ കളർ ചേർക്കേണ്ട കാരണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് കളറും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വാട്ടർ കളർ പെയിൻറ്റ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അധികമായി ചേർക്കുക ഈ ഫെവിക്ക് ഫെവിക്കോൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് വൈറ്റ് കളറ് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കണം ചേർത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർക്കിൾ പെയിൻറ്റ് തയ്യാറാകും ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കളറും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് യെല്ലോ ബ്രൗൺ ബ്ലാക്ക് ഇത് നമ്മൾ മൂന്ന് പെയിൻറ്റും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് യെല്ലോ ബ്രൗൺ ബ്ലാക്ക് ഈ ഇനി ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് യെല്ലോ പെയിൻ്റ് ആണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ 
എല്ലാ പെയിന്റ് അടിച്ച് തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് നേരം ഉണങ്ങിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ യെല്ലോ കളർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം അത് കറക്റ്റ് ആയി നിങ്ങളിപ്പോ യെല്ലോ കളർ കാണാൻ ഉണങ്ങിയതാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടിക്കേണ്ടത് ബ്രൗൺ കളർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രൗൺ കളർ അടിച്ചു തുടങ്ങാം ഇപ്പൊ നമ്മള് ബ്രൗൺ കളർ അടിച്ചു തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം ഉണങ്ങാം ബ്രൗൺ കളർ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും സക്സസ് ആയി ഇനി ഒന്ന് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ബ്ലാക്ക് കളർ പേപ്പറിൽ ഞാൻ അടിക്കാൻ തുടങ്ങാം ബ്ലാക്ക് കളർ അടിച്ചു തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് നേരം ഉണക്കാൻ വെക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല ആ ഒരു പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ആ ബ്ലാക്ക് കളർ അടിച്ച് നല്ലോണം സക്സസ് ആയി ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിലാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് കളറും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടലിൽ ആദ്യം ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ ആണ് അടിക്കുന്നത് അടിക്കുമ്പം കുറച്ച് അധികം ചേർക്കുക ഫെവിക്കോൾ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് നിൽക്കാൻ പാടാ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അധികം ചേർത്താലേ പെട്ടെന്ന് ഉണക്ക ഉണങ്ങത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളർ അടിച്ചു തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ യെല്ലോ കളർ അടിച്ചു തുടങ്ങണം ഇനി ആ ബോട്ടിലിന്റെ മുകളിലായി നമ്മൾ യെല്ലോ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നേരത്തെ അടിച്ചു ആ ബ്ലാക്ക് കളർ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ് ആയോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പെയിന്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ അടിച്ചു തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു അക്കറിലേക്ക് എന്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ തുടർന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ മറക്കാൻ ഷെയറും കമ്മന്റും ചെയ്യാം വിച്ച് വാട്സപ്പ് വിശാഖി സാനിങ് ആപ്പ്